。哇，家人们别管了，我以后就住在日本的居酒屋了。虽然我喝不来酒，但是你们都知道，现在的居酒屋为了招揽生意，菜都做的特别的认真。所以今天我们又去找了一家好吃的，顺便把好姐妹甜甜也叫上，又到吃小和小姐姐吃烧鸟的日子。就是这样一家街边的小店，看样子好像还挺热闹的。我们六点就来了，害怕吃不上。六口鸡看到六的是。啊，你看，今天我这个位置在这个位置上面。啊，是不是？店里的小姐姐真的很多，我还以为都是日本大叔呢。我们三个人把他们家所有特色菜都点了一遍。第一个小菜我就惊了，是肉末豆腐。这个肉末的量好给力，它像我妈妈煮的肉丸子汤的那个味道。它里面还放了一些姜末去腥，特别怀念这个味道。然后这个是店长推荐的蛋黄酱拌熟鸡蛋，它是用蛋黄酱把一整个调味鸡蛋给包住，浓郁的蛋黄酱加上细腻的鸡蛋鲜味，一整个大开胃的动作。它里面加了一。点点的脚味，然后我们的第一个出来是一个稀少部位，是鸡的胃袋的外面的部分，它吃起来特别的硬，虽然第一口有点像吃鸡心，但它比鸡心更脆更硬，它其实是介于鸡胗跟鸡心之间的那个口感，这个是鸡心的根，跟鸡心是完全不同的口感啊，因为是血管，所以很有弹性。就它不是那种脆脆的内脏感，就是上面的芥末酱太冲了。接着是一盘可爱的快乐鸡胸肉，鸡胸肉就很考验师傅的功力了。其实用筷子一夹就能感受得出来，像鸡腿肉那样软嫩就很好。这一坨是很到位了，这个就是鸡胸肉最好的做法。然后到了我的最爱，店长馆这个菜叫麻婆青椒，里面塞满了一大坨麻婆肉泥，还真好啦。我感觉老板整天是多死脆料理，他肉里面加的是豆瓣酱那种辣，日本人吃的应该会直接升天吧。赶紧上了一份温柔的菜，碳烤牛油果，中间他加了一点甜醋，我们再挤上一点柠檬，哇一大坨，最好蘸一点醋。我和甜甜的一致评价是它真的很像碳烤小土豆，是不是因为牛油果熟的时候就没有那个味了？接着是大葱鸡腿肉，但是说个题外话，这个服务员有没有很像赵又廷？真的有点像呢。哎，说回来这个菜，鸡腿肉真的是居酒屋的基本功啊，还好这串肉大汁多，一定要把鸡腿肉和葱一块吃啊，因为葱里面的汁水其实是很多的，特别爽。好，又该吃辣的了，来看看这个，它是国。裹满了面包屑跟海椒面的炸鸡腿，掰开之后里面水分锁的还不错，那不能干杯就干个腿吧。我觉得这个味道川妹子应该会很喜欢，它这个味道调的像六婆海椒面。接着是一盘鸡中翅，黑胡椒口味的，外边其实看不出来什么。这种肉多的东西还要拆开看里边，看到这个油肉分离的瞬间了吗？好爽呀！还好肥啊，这个特别的好吃，这个惊了。最后是一盘特别饱满的鸡肝，这个头部为什么这么大呀、啊？应该很过瘾，里面果然还是生的，像棉花一样挤在了你的嘴巴里面，它那个皮就跟。我的脸皮一样薄，非常满足的一顿饭，我感觉接下来可以天天吃居酒屋了。阿基推荐指数九分，看我样。